ਬੂਗਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਮਲਾ ਜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗਾਉਣਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਮਲਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਸਿੰਗਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਆ ਹੈਲਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਆ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਰਮਲਾ ਜੀ ਆਪ ਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਡੂਇਟ ਗਾਇਕੀ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ